வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி கணியை பறிக்க உங்களுக்கு உதவும் ஏணிப்படிகள் மாதிரியான மிக மிக முக்கியமான அறுபது உயிரியல் கேள்வி பதில்களை பார்க்க போகிறோம் இது தொகுப்பு ஒன்று இது மாதிரியே தொகுப்பு இரண்டு மூன்று வர இருக்கின்றன இது மாதிரியே பல வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு சேனலுக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் உள்ள வீடியோக்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வீடியோக்களை உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த தொகுப்பின் முதல் கேள்விக்கு போகலாம் முதல் கேள்வி பூஞ்சையின் செல் சுவர் எதனால் ஆனது பூஞ்சையின் செல் சுவர் ஆப்ஷன் சி கைட்டின் என்ற பொருளினால் ஆனது அதே மாதிரி பாக்டீரியங்களின் செல் சுவர் எதனால் ஆனது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய பதில் பெப்டோக்ளைக்கான் பாக்டீரியங்களின் செல் சுவர் பெப்டோக்ளைக்கான் என்ற பொருளினால் ஆனது இரண்டாவது கேள்வி புரோட்டோசோவாக்களில் கழிவு நீக்கம் எதன் மூலம் நடைபெறுகிறது புரோட்டோசோவாக்களில் கழிவு நீக்கம் சுருங்கும் நுண் குமிழ்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை மூன்றாவது கேள்வி எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி எவற்றை தடுப்பதற்காக போடப்படுகிறது எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி தட்டம்மை புட்டாளம்மை ரூபெல்லா தட்டம்மை இவைக்காக போடப்படுகின்றது ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை நான்காவது கேள்வி உண்ணக்கூடிய பூஞ்சை வகை என்ன உண்ணக்கூடிய பூஞ்சை வகை அகாரிகஸ் ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை ஐந்தாவது கேள்வி வளிமண்டல கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவை குறைக்கும் செயலியல் பின்வருவனவற்றுள் எது சரியான விடை ஒளி சேர்க்கை ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை ஆறாவது கேள்வி சைமோ பேஜ்கள் எதன் மீது தோன்றுகிறது சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ஈஸ்ட் ஏழாவது கேள்வி கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்வு செய்க முதல் கூற்று இரத்த சர்க்கரை குறைவு ஹைப்போக்ளைசீமியா எனப்படுகிறது ஆமாங்க இரத்தத்தில் சர்க்கரை குறைவு ஹைப்போக்ளைசீமியா என்றுதான் அழைக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது கூற்று இன்சுலின் அதிகம் சுரத்தல் ஹைப்பர் கிளைசீமியா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆமாம் இதுவும் மிக சரியானது அப்போ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டும் சரி ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை எட்டாவது கேள்வி கணையத்தின் வடிவம் என்ன கணையத்தின் வடிவம் நீள் வட்ட வடிவம் ஆப்ஷன் பி ஒன்பதாவது கேள்வி ரைபோசோமின் முக்கிய பணி என்ன ரைபோசோமின் முக்கிய பணி புரத சேர்க்கையில் ஈடுபடுவது ஆப்ஷன் ஏ பத்தாவது கேள்வி ரைனாலஜி எதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு ரைனாலஜி என்பது மூக்குடன் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு ஆப்ஷன் டி பதினோராவது கேள்வி இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க பயன்படும் பொருள் எது இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க பயன்படும் பொருள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் ஆப்ஷன் சி ரெனின் தடுப்பான் நிலக்கடலையில் டிக்கா நோயை உண்டாக்கும் நோய் உயிரி எது சரியான விடை செர்கோஸ்போரா பிசனெட்டா ஆப்ஷன் ஏ பதிமூணாவது கேள்வி எந்த உரம் தாவரத்தினால் நேரடியாக உட்கிரகித்துக் கொள்ளப்படும் சரியான விடை ஆப்ஷன் டி ஹூமஸ் என்பது பதினான்காவது கேள்வி கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் ஒளி தற்சார்பு பாக்டீரியா எது கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் ஒளி தற்சார்பு பாக்டீரியா என்பது ஊதா கந்தக பாக்டீரியா ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை பதினஞ்சாவது கேள்வி தாவர உறுப்புகளில் எவ்வகை இயக்கம் ஹீலியோட்ராபிசம் எனப்படும் ஹீலியோட்ராபிசம் எனப்படுவது ஒளி கதிர்படுவதால் நிகழ்வது ஆப்ஷன் சி பதினாறாவது கேள்வி மகசூலை அதிகரிக்க பாக்டீரியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு பயிறு அல்லாத தாவரங்களில் செலுத்தப்படும் ஜீன் எது மகசூலை அதிகரிக்க பாக்டீரியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு பயறு அல்லாத தாவரங்களில் செலுத்தப்படும் ஜீன் நிஃப் ஜீன் ஆப்ஷன் டி பதினேழாவது கேள்வி தாவர வளர்ச்சி கீழ்கண்டவற்றுள் எதை சார்ந்தது தாவர வளர்ச்சி இயற்பியல் காரணிகளை சார்ந்தது ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை பதினெட்டாவது கேள்வி எண்டோஸ்போம் செல்கள் பொதுவாக எத்தகையவை சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ டிப்ளாய்டு பத்தொன்பதாவது கேள்வி செல்லின் பிரைமரி சுவர் அடுக்கின் பிரதான வேதிப்பொருள் என்ன செல்லின் முதன்மையான சுவர் அடுக்கின் பிரதான வேதிப்பொருள் ஆப்ஷன் ஏ பெக்டின் இருபதாவது கேள்வி மைட்டோகாண்ட்ரியா எனும் பெயரை வழங்கியவர் யார் மைட்டோகாண்ட்ரியா எனும் பெயரை வழங்கியவர் ஆப்ஷன் பி பென்டா இருபத்தி ஓராவது கேள்வி செல் உருவாக்கத்தில் பங்கு வகிக்கும் செல் நுண்ணுறுப்பு எது சரியான விடை ஆப்ஷன் டி டிக்டிபோசோங்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி பயிர் கலப்பு முறையில் மலரிலிருந்து மகரந்த தாளினை நீக்கும் தொழில்நுட்பம் என்ன மலரிலிருந்து மகரந்த தாளினை நீக்கும் தொழில்நுட்பம் ஆப்ஷன் பி இமாஸ்குலேசன் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி பூக்கும் தாவரங்களான ஆஞ்சியோஸ்பம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சரியான விடை மாக்னயோ பைட்டா என்று அழைக்கப்படுகிறது இருபத்தி நான்காவது கேள்வி ஜிம்னோஸ்பம்கள் இல்லாதது எது ஜிம்னோஸ்பம்கள் இல்லாதது ஆப்ஷன் சி புறச்செடிகள் இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி 
கீழே உள்ள விளை பொருள்களில் பசுமை புரட்சியினால் மிக குறைந்த பாதிப்புக்குள்ளான விளை பொருள் எது பசுமை புரட்சியினால் சில பொருட்கள் அதிக அளவிலான பாதிப்புக்கு உள்ளாகின அதில் குறைந்த அளவு பாதிப்புக்கு உள்ளான விளை பொருள் ஆப்ஷன் ஏ மக்காச்சோளம் இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி பிசின் ரெசின் டர்பன்டைன் முதலியவை கிடைக்கும் மூலப்பொருள் எது சரியான விடை ஆப்ஷன் டி பைன் மரம் இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி தாவர செல்லின் புரோட்டோபிளாசம் சுருங்குவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது தாவர செல்லின் புரோட்டோபிளாசம் சுருங்குவது ஆக்மோலைசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி தாவர வைரஸ்களில் காணப்படுவது எது தாவர வைரஸ்களில் காணப்படுவது ஆப்ஷன் ஏ ஆர் என் ஏ மட்டும் இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி சுவாச வேர்கள் பெரும்பாலும் காணப்படும் தாவரம் எது சுவாச வேர்கள் பெரும்பாலும் காணப்படும் தாவரம் ஆப்ஷன் ஏ சதுப்பு நில தாவரங்கள் முப்பதாவது கேள்வி வறட்சியை பொறுத்து கொள்ளும் தாவரம் எது வறட்சியை பொறுத்து கொள்ளும் தாவரம் அக்கேல் அலோல் பிரயோபில்லம் ஆகவே ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்தும் முப்பத்தோராவது கேள்வி பச்சை தங்கம் என எந்த மரம் அழைக்கப்படுகிறது பச்சை தங்கம் என அழைக்கப்படும் மரம் ஆப்ஷன் டி ரப்பர் மரம் காலர்பா என்பது என்ன காலர்பா என்பது ஒரு பல செல் ஆல்கா முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி எந்த பசு மால்கா ஹைட்ரோட்ரைகள் அமைப்பு கொண்டது சரியான விடை ஆப்ஷன் சி கோலியோ கீட்டோ முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி கால்நடைகளுக்கு உணவாக பயன்படும் பாசிகள் யாவை சரியான விடை ஆல்கோபில்லம் மற்றும் லாபினேரியா முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி உயிர் உரம் என கருதப்படுவது எது உயிர் உரம் என கருதப்படுவது ஆசோஸ்பரில்லம் ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை முப்பத்தாறாவது கேள்வி ஹெர்பேரியம் காணப்படுவது ஒரு உயர் தாவர தொகுப்பு ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி நீரின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கைக்கு என்ன பெயர் நீரின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கைக்கு ஹைட்ரோபில்லி என்று பெயர் முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி மெசிட்டியோ கார்பின் அடிப்புறத்தில் காணப்படும் எண்ணற்ற தடுப்பு அமைப்புக்கு என்ன பெயர் சரியான விடை ஆப்ஷன் சி கோமல் ஆக்கல் முப்பத்தொன்பதாவது கேள்வி புல் பணியா எந்த வகை லைக்கன் புல் பணியா புரூட்டிகோல் லைக்கன் வகையை சார்ந்தது ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான விடை நாற்பதாவது கேள்வி கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றத்தில் பங்கு பெறும் வைட்டமின் எது கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றத்தில் பங்கு பெறும் வைட்டமின் ஆப்ஷன் ஏ பி சிக்ஸ் நாற்பத்தோராவது கேள்வி ஆக்சிஜன் படகு என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆக்சிஜன் படகு என்று அழைக்கப்படுவது ஆப்ஷன் ஏ ஹீமோக்ளோபின் நாற்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி எது உடல் புரதங்களை உருவாக்க அவசியம் உடல் புரதங்களை உருவாக்க அவசியமானது ஆப்ஷன் பி கந்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி கண் தானம் செய்பவரின் கண்ணின் எந்த பகுதி பிறருக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது சரியான விடை ஆப்ஷன் சி கார்னியா நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி குரோமோசோம்களில் ஜீன்களின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் குரோமோசோம்களில் ஜீன்களின் அமைப்பு நேர் வரிசையில் இருக்கும் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி மனிதனுடைய குடலில் வாழும் பாக்டீரியம் எது மனிதனுடைய குடலில் வாழும் பாக்டீரியம் எக்கோலி சரியான விடை ஆப்ஷன் பி எக்கோலி நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி புல் தாவரங்களில் நீர் திரவமாக வெளியேறும் செயலுக்கு என்ன பெயர் புல் தாவரங்களில் நீர் திரவமாக வெளியேறும் செயல் ஆஸ்மாசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கரை ஓரம் உள்ள பிச்சாவரத்தில் காணப்படுவது என்ன தாவரங்கள் சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ மாங்குரோ தாவரங்கள் நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி அகார் அகார் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது மன்னிக்கணும் இதுல கார் அகார்னு இருக்கு நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி அகார் அகார் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது அகார் அகார் கிராசில் ஏரியாவிலிருந்து பெறப்படுகிறது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி ட்ரக்கீடுகளின் செல் சுவர்கள் எதை அதிகம் பெற்றுள்ளன ட்ரக்கீடுகளின் செல் சுவர்கள் லிக்னினை அதிகமாக கொண்டுள்ளன ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான விடை ஐம்பதாவது கேள்வி பின் வருவனவற்றுள் எதனை ரத்தம் உறையாமல் இருப்பதற்கு பயன்படுத்துவதில்லை பின் வருவனவற்றில் ரத்தம் உறையாமல் இருப்பதற்கு எதை பயன்படுத்துவதில்லை என்றால் விட்டமின் கே ஐ நம்ம பயன்படுத்துவதில்லை ஹெப்பாரினை நாம் பயன்படுத்துவோம் வார்ஃபாரினையும் பயன்படுத்துவோம் வைட்டமின் கே வை நாம் ரத்தம் உறையாமல் இருப்பதற்கு பயன்படுத்துவது இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் வைட்டமின் கே குறைபாடு அதிகமாக இருந்ததுன்னா ரத்தம் எளிதில் உரையாது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி எங்கு நடைபெறுகிறது கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி அகப்பிளாச வலைப்பின்னலில் நடைபெறுகிறது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஒவ்வொரு கிரப் சுழற்சியின் போதும் எத்தனை ஏடிபி மூலக்கூறுகள் உற்பத்தி ஆகின்றன ஒவ்வொரு கிரப் சுழற்சியின் போதும் எட்டு ஏடிபி மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன ஐம்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி காற்று மாசுபடுதலை குறியீட்டு காட்டும் தாவர கூட்டங்கள் யாவை காற்று மாசுபடுதலை குறியீட்டு காட்டும் தாவர கூட்டங்கள் லைக்கன்கள் மால்பீஜியன் அடுக்கு எதில் காணப்படுகிறது மால்பீஜியன் அடுக்கு சிறுநீரகத்தில் காணப்படுகிறது எவை மரபு நோய்கள் நிறக்குருடு சிக்கின் செல் அனீமியா ஹீமோபிலியா மராஸ்மஸ் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நான்கு நோய்களில் மராஸ்மஸ் தவிர மீதி அனைத்தும் மரபு நோய்கள் மரபு நோய்கள் எது என்று கேட்கப்பட்ட இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஒன்று இரண்டு மற்றும் மூன்று ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி டிஎன்ஏ மாதிரியை முதன் முதலில் அமைத்தவர் யார் டிஎன்ஏ மாதிரியை முதன் முதலில் அமைத்தவர் வாட்சன் மற்றும் கிரிக் ஆப்ஷன் பி ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வி பிளாஸ்மோடியம் எத்தொகுப்பை சார்ந்தது பிளாஸ்மோடியம் புரோட்டோசோவா வகையை சார்ந்தது ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி ரிக்கட்ஸ் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையிடம் காணப்படும் நோய் அறிகுறிகள் என்னென்ன ரிக்கட்ஸ் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையிடம் காணப்படும் நோய் அறிகுறிகள் என்னென்னு முதல்ல பார்க்கலாம் தொட்டிக்கால் புறா மார்பு மிருதுவான எலும்புகள் வளைந்திருத்தல் இது எல்லாமே ரிக்கட்ஸ் வியாதியினால் ஒரு குழந்தையிடம் காணப்படும் அறிகுறிகள் பல்லில் ரத்தம் வடிதல் அப்படிங்கிறது ரிக்கட்ஸ் நோயின் அறிகுறி அல்ல இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் சி ஒன்று இரண்டு மற்றும் மூன்று சரியானவை ஐம்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி மெக்னீசியம் எதனுடைய ஒரு அங்க பொருளாகும் மெக்னீசியம் பச்சையத்தின் ஒரு அங்க பொருளாகும் அறுபதாவது கேள்வி மற்றும் கடைசி கேள்வி கிளைக்காலிசிஸ் என்ற நிகழ்ச்சியின் போது கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த மாற்றம் நடைபெறுகிறது கிளைக்காலிசிஸ் என்ற நிகழ்ச்சியின் போது குளுக்கோஸிலிருந்து பைரவிக் அமிலம் கிடைக்கிறது ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உதவும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ குறித்து உங்களது மேலான கருத்துக்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இந்த சேனலில் வரப்போகிற வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கணும்னா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தெருவில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்